robotics program at Notre Dame College really is it's great because it encompasses a lot of different things and uh, we have you know learning things in the sciences domain uh, also working with a large group of people you develop leadership skills um, overall uh, you come out of it at the end of the year or even uh, throughout from November when we start working throughout uh, all the way until March after the competition learning a lot and, uh, definitely gives you uh, a lot of tools for the future some people choose to continue uh, later on in life you know working uh, engineering uh, software engineering stuff like that so it's a great experience for everyone definitely love it Avec plus de 1750 élèves, le Collège de Trondheim est considéré comme l'un des plus grands secondaires de l'île de Montréal. Je m'appelle Yann. Pour moi, la robotique, c'est le travail d'équipe. C'est pour ça que j'ai joint l'équipe du Collège de Trondheim. Je m'appelle Thierry. La robotique, pour moi, c'est une expérience. C'est pour ça que j'ai joint l'équipe du Collège de Trondheim. Je m'appelle Thierry. Pour moi, la robotique, c'est ma passion. C'est pourquoi j'ai joint l'équipe du Collège Notre Dame. Donc, la construction de notre robot n'a pas été simple. On a dû traverser un processus quand même assez complexe parce qu'on avait à respecter des délais quand même assez courts. On avait une compétition locale presque deux mois avant la compétition à Vanille. Aussi, puisqu'on vise à remporter la compétition comme n'importe quelle équipe, il a fallu construire un roue le plus efficace. Euh, donc, assembler un moteur puissant euh, avec une base solide pour un déplacement du robot optimal rapide. Puis ça, ça a été un, un défi quand même assez grand euh, pour notre équipe. The robot starts off by rolling off its starting block and uh, going right away where their styrofoam blocks are placed, right there on the first floor, because we have three floors, remember, on the playing field. Then the robot has to go up an incline, uh, gets to the second floor where their concrete buckets are placed. And now, here's the probably what most teams you know, think of as the most difficult part, is the robot, to get to the third floor, actually has to move um, triangular, uh, basically, uh, surface to, to, you know, get up to the third floor because otherwise it's like a step and the robot can't just, you know, climb up a step. So they do have to move that in order to get to the third floor where the beach balls are placed. And uh, then each score is awarded, uh, each uh, team is awarded, rather, uh, points on their performance and the height of their stack.